ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് പത്ത് എം സി യു പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും നമുക്ക് എക്സാമിനേഷനുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും എം സി യു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മക്കൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ കാണാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കണ്ടാൽ മതി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എത്ര എം സി യു പഠിച്ചെടുക്കും പത്ത് എം സി യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് നേരെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ പോവാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ വാട്ട് ഡേ ഡിഡ് ദ അജിറ്റേറ്റഡ് ക്രൗഡ് സ്റ്റോം ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ദ ബാസ്റ്റിൽ ബാസ്റ്റിൽ എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലൈവ് സെഷനിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് ബാസ്റ്റിൽ എപ്പോഴാണ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ തകർത്തത് എപ്പോഴാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ഡേറ്റിലാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് ആൻസർ അറിയാം മക്കൾ ഇവിടെ കമന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്ന് ആൻസർ കണ്ടെത്താം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് കുറെ വർഷങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇയേഴ്സ് തന്നിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അവിടെ ആൻസർ കണ്ടെത്താം എന്താണ് ആൻസർ നമുക്ക് അവിടെ കൃത്യമായി കിട്ടും ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ജൂലൈ ഫോർട്ടീൻത്ത് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ മക്കൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മക്കൾക്ക് ഈ ആൻസർ അറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മറ്റ് ഇയേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് ദെൻ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ വാട്ട് ഇയർ ഡിഡ് ദ നാഷണൽ അസംബ്ലി കംപ്ലീറ്റ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏത് ഇയർ ആണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നാഷണൽ അസംബ്ലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ അസംബ്ലി ഡ്രാഫ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ നാഷണൽ ആന്തം ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിലെ നാഷണൽ ആന്തം ഏതാണ് മാസലീസ് ആണ് ഫ്രാൻസിലെ നാഷണൽ ആന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു വാട്ട് ഇസ് ദ നാഷണൽ ആന്തം ഓഫ് ഫ്രാൻസ് മാസലീസ് ആണ് ഫ്രാൻസിലെ നാഷണൽ ആന്തം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് who crowned himself as the emperor of france in 1804 1804 il ningal padichittunde live session il kritha mari oru mc idu aite related aite oru mc kella 1804 il aarayirunnu emperor aite vanna nalla karyangal nammal padichittundu appo who crowned himself as the emperor of france in 1804 1804 il swayam aite idiyana france il emperor aite prakhyapichathu aaraanu ed ruler aanu alle ed leader aanu ed ruler aanu choikumba napoleon aanu napoleon bonaparte aanu indre answer ennu parayindu then our fourth question fifth question ennu parayindu what is lever എന്താണ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ 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 ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ സിമ്പിൾ ആയി പോയി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാലും മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക യെസ് കൃത്യമായിട്ട് മക്കൾ എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സാർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ യെസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കറൻസി ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലെ എന്താ പറയുക കറൻസി ആയിരുന്നു അല്ലേ ഫ്രാൻസ് റവല്യൂഷനൊക്കെ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രാൻസിലെ കറൻസി ആയിരുന്നു എന്ത് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലിവറസ് എന്നൊക്കെ മക്കൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ When did, uh, when did Germany surrender effectively ending the uh, world war second in Europe? How many years ago, 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 What was the main aim of Hitler's foreign policy which led to the outbreak of World War II? Second World War is because of the history of the foreign policies. Hitler had some foreign policies. He was only in the activities of the foreign policies. He was in the Hitler abortion. Then he was in the foreign policy. He was in the world war. He was in the second world war. He was in the 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 expansion of German territory. He was in the world war. He was